you are watching Dr. Dushan's physics classes and myself Dr. Dushan Pradeep. I am here with you for today's lecture on wave plates and more especially the quarter and half wave plates. So in last lectures or even since last lectures we are studying uh, different phenomena related to the polarization of light as we have seen that light is a form of energy that has transverse nature and that constitute the electromagnetic wave nature also. So in today's uh, class we will discuss uh, just a brief review of the uh, wave plates and how wave planes are formed, what are their mathematical descriptions. So Let's go for that. Shall we start? Karte hai? So, aaj ka sabse pehle wave plate hoti kya hai bhai? First question is, what is wave plate? So, wave plate ek optical device hai. Ye kuch aur nahi hai. Ye koi alag se koi system nahi hai. It is simply a device. Thik hai? Optical device hai means it is dealing with the light that alters the polarization state. Kisko change karta hai ye? Polarization state of light को wave traveling through it. जो भी light कोई कोई भी light जब इस device से move करती है, तो उसकी polarization state को change करता है. Polarization state in the sense कि वहाँ से move होने वाली light के जो phase differences हैं, उन सब को वो measure करता है और variate करता है. Done? So, how many types of wave plates are there? First Full wave plate, half wave plate, and quarter wave plate. Full wave plate जो है, वो full cycle का phase difference डालता है. Half wave plate जो है, वो half cycle का phase difference डालता है. और quarter wave plate जो है, वो quarter cycle का phase difference create करता है, वहां से जाने वाली light rays में. Done. Full cycle means 360 degree. 360 degree means 2 pi. Half wave plate means it is considering 180 degree or a pi phase difference and in quarter wave plate which is one of the best one and the more important one that is pi by 2. Done? Chali. Ye to aagya aapka different types of wave plates. Now come to the important one that is quarter wave plate. To quarter wave plate kya hai? It consists of a carefully adjusted thickness. Ab is device ki baat kar rahe hain ki thickness ab humne change kar di hai. किसकी एक बाई रिफ्रेंजेंट मटेरियल की बाई रिफ्रेंजेंट व्हाट आई हैव डिस्कस्ड विद यू इन लास्ट लेक्चर दैट देयर इज अ फिनोमिनन वी से बाई रिफ्रेंजेंस मींस डबल रिफ्रैक्शन डबल रिफ्रैक्शन डबल रिफ्रैक्शन होता है मींस इफ यू आर हैविंग अ डिवाइस और सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने किसका दिया था मैंने एग्जांपल दिया था एक इजीएस्ट एग्जांपल दिया था किसका एक कैलसाइट प्रिज्म का एक कैलसाइट प्रिज्म का तो कैलसाइट प्रिज्म में क्या होता है भाई एक अगर रे इंसिडेंट करती है तो आउट पे आपको दो रेज दिखाई देती हैं ठीक है वन दो रेज दिखाई दी इन में से एक रे को हम कहते हैं ऑर्डिनरी रे ओ रे और दूसरी रे को हम कहते हैं ई रे एक्स्ट्रॉर्डनरी रे ठीक है बिकॉज जो आउट आती है आउट होती है जो दो रे उन दोनों में बेंडिंग डिफरेंस है बेंडिंग डिफरेंस है मींस रिफ्रैक्शन का दोनों में डिफरेंस है रिफ्रैक्शन का डिफरेंस है मतलब उन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडिस डिफरेंट है डन यही चीज अगर अब हम इस बायोरिफ्रेंजेंट मटेरियल को अगर इसकी थिकनेस को इस तरह से एडजस्ट कर दें कि ये जो आपकी ओ और ई e रेज हैं इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस कितना हो जाए भाई रिटार्ड वो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाए कितना डिफरेंस हो जाए 90 डिग्री का so 90 degree का phase difference create हो रहा है means what is happening there 90 degree means one quarter 90 degree means one quarter how one quarter चलिए मैं आपको समझाता हूँ 
we are having a complete cycle of electromagnetic wave done this is the single cycle single cycle means its phase is 2 pi r 360 degree done from here to here from o to a main yahan pe rok raha hu at b at b the cycle is half cycle is half means phase difference is pi or phase is 180 done if I divide this at point C so up to here Cm Om jo hai, that is one fourth of the wave cycle one fourth of the wave cycle or here the phase difference will be pi by sorry it is pi by 2 okay यहां तक 90 डिग्री यहां तक 180 डिग्री यहां तक 270 डिग्री और यहां तक 360 डिग्री सो वी आर डीलिंग विद दिस वन सो इट इज अ क्वार्टर प्लेट डन सो आपके पास क्या हो गया आपकी ये रीजन क्या हो गया क्वार्टर वेव प्लेट हो गया जो हमें कितने डिग्री का एंगल देता है कितना हमें डिफरेंस देता है 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू दैट एसोसिएटेड विद द स्मॉलर इंडेक्स मतलब एक दूसरे के साथ जो दोनों रेज वहां एसोसिएटेड हैं दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस देता है यहां तक क्लियर है भाई सभी को पता लग गया क्वार्टर वेव प्लेट क्या है चलिए क्वार्टर वेव प्लेट रिटार्डेशन प्लेट भी कहते हैं जो वेव प्लेट्स हैं इन्हें रिटार्डेशन वेव प्लेट रिटार्डेशन डिवाइसेस भी कहते हैं क्यों क्योंकि ये रिटार्ड कर रही हैं चेंज कर रही हैं रोक रही हैं अगर ये डिवाइसेस बीच में ना हो तो कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा जीरो डिग्री होगा मींस जैसे वेव एंटर करती है एक दूसरे में जो उनका एक्चुअल फेज डिफरेंस है वही रहेगा बट अगर मैं एक क्वार्टर वेव प्लेट बीच में डालता हूं तो यहां पे फेज डिफरेंसेस आ रहे हैं या 90 डिग्री का या 180 डिग्री का या 360 डिग्री का सो व्हाट इज हैपनिंग देयर यू आर क्रिएटिंग अ लैग यू आर क्रिएटिंग अ लैग एक्चुअली सो so, एक जैसे यहां पे देखिए एक नॉन पोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट किया है मैंने यहां पे ये क्या है ये है भाई आपका पोलराइजर पोलराइजर उसे पोलराइज कर देगा जैसे ही पोलराइज किया अब मैंने आगे एक वेव प्लेट डाल दी है कौन सी क्वार्टर वेव प्लेट जैसे ही क्वार्टर वेव प्लेट डालेंगे वो वहां पे 45 डिग्री का रोटेशन देगा 45 डिग्री का रोटेशन देगा और आउटपुट पे आपको एक सर्कुलरली पोलराइज्ड आउटपुट मिलेगी दैट इज लैगिंग बाय 1/4 ऑफ द कंप्लीट साइकिल वन फोर्थ साइकिल मैंने बता दिया साइकिल वन फोर्थ है तो इसका मतलब है टोटल हमारा 360 था तो 360 का वन फोर्थ कितना हो गया 90 डिग्री सो दिस इज अबाउट द क्वार्टर वेव प्लेट रिटार्डेशन डन चलिए अब फिर से मैं आपको जो बता रहा था बाय रिफ्रेंजेंस क्या है बाय रिफ्रेंजेंस ही एक्चुअली रिस्पांसिबल है किसके लिए यही तो वही डबल रिफ्रैक्शन है वेयर बाय अ रे ऑफ लाइट व्हेन इंसिडेंट अपॉन अ बाय रिफ्रेंजेंट मटेरियल इज स्प्लिट बाय पोलराइजेशन किसके कारण हो रही थी पोलराइजेशन के कारण स्प्लिट हो जाती हैं ठीक है इट इज ऑफन क्वांटिफाइड एज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेसेस और मैंने ये भी आपको बता दिया कि ये किसके कारण मोस्टली हो रहा है ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेसेस जो एग्जिबिट करता है कौन मटेरियल करता है और यहां पे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल्स हम कल से पढ़ रहे हैं जैसे हमारे पास बाय रिफ्रेंजेंट मटेरियल में हम कैल्साइट प्रिज्म को ले रहे हैं डन ये देखिए एक ऑर्डिनरी रे है आउटपुट पे आपके पास क्या बन जाता है एक ऑर्डिनरी रे और एक क्या बन जाती है एक्सट्रॉर्डिनरी अब हम इन ऑर्डिनरी रे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n नॉट ले लेते हैं n 0 ले लेते हैं और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n e ले लेते हैं डन देखिए ऑर्डिनरी रे की बेंडिंग कम है और एक्सट्रॉर्डिनरी रे की बेंडिंग ज्यादा है मतलब उसके लिए उसकी वैल्यू चेंज हो गई सो वन रे इज ऑर्डिनरी रे व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस एंड अनदर रे इज कॉल्ड एक्सट्रॉर्डिनरी रे व्हिच इज पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस तो आपकी ऑर्डिनरी रे जो है वो परपेंडिकुलर है ऑप्टिकल एक्सिस के और दिस वन इज पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस ठीक है भाई यहां तक क्लियर हो रहा है ये आपको चलिए अब हम इस कांसेप्ट का थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मेशन लाने के लिए हम हाइजन की एक एक्सप्लेनेशन देते हैं हम क्या कंसीडर करते हैं कंसीडर कीजिए एक सोर्स कैल्साइट प्रिज्म के लिए एन नेगेटिव कैन जो एक नेगेटिव क्रिस्टल है द एलिप्टॉइड ई रे इज आउटसाइड एंड ई रे ट्रैवल विद द 
maximum velocity. Done. What we have done. हमने वही consider कर लिया है. N zero ordinary ray है और N e है. Negative crystal अगर लिया जाए, अगर positive crystal लेते हैं, तो N naught की value जो होती है, वो less than N e होती है. But calcite एक negative crystal है. Negative crystal में N e की value जो होती है, वो less than N naught होती है. So negative crystal में refractive index of op जो आपकी ऑर्डरी रे है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर वन ठीक है चलिए और अब हमने क्या कहा कि दोनों के रिफ्लेक्टिव इंडेसेस क्या है अलग हैं और दोनों के रिफ्लेक्टिव इंडेसेस से हमें क्या मिल रहा है क्या मिल रहा है भाई हमें दोनों के रिफ्लेक्टिव इंडेसेस को यूज करके हमें क्या मिलता है उनके बीच का पाथ डिफरेंस तो पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेसेस दोनों के अलग हैं सो हमने म्यू टी पढ़ा था बट यहां पे दो हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन ई माइनस एन नॉट द चेंज इन इंडेसेस इनटू टी टी यहां पे क्या है भाई थिकनेस है उस क्रिस्टल की यही तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम ठीक है अब क्वार्टर वे प्लेट है सो डबल रिफ्लेक्टिंग मटेरियल जो उसकी योनी एक्सिल क्रिस्टल है कैल्साइट का हाँ कैल्साइट के साथ दूसरा क्रिस्टल हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं क्वार्स ठीक है Calcite is negative, quartz is positive. Suitable thickness whose refractive are cut parallel. उसको cut parallel करके, so आपके पास ये value आ जाती है. हमने क्या किया? हमारे पास एक refractive index था n not minus n e. ठीक है? Multiply by t. ये path difference था. हमने क्या रखा है quarter plate? Quarter plate हमें कितना wavelength देती है? One by four. तो ये आपका यहाँ से आ गया. और यहीं से अगर आप t की value डालना चाहते हो. So, T किसके बराबर हो जाएगा लैमडा अपॉन एन नॉट माइनस एन ई नीचे चला जाएगा इन टू फोर ठीक है फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा योर क्वेश्चन शुड बी ये कैसे आया समझ आ गया ये कैसे आया भाई ये हमने वही सिंपल तरीका निपाया है म्यू टी इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस या फेस डिफरेंस का कंसेप्ट हमने पढ़ा है तो पाथ डिफरेंस म्यू टी का कितना होता है मैंने वही बताया है तो यहां पे म्यू की जगह रिफ्रेक्टिव इंडेसिस के डिफरेंस है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है और डिफरेंस पाथ डिफरेंस के बराबर होना चाहिए क्वार्टर प्लेट है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा मैंने अभी बताया आपको वन बाय फोर वन बाय फोर किसका साइकिल का साइकिल की लेंथ कितनी होती है लैमडा सो लैमडा बाय फोर तो टी क्या है थिकनेस तो हमारे पास थिकनेस की वैल्यू आ गई क्लियर है भाई यहां तक क्लियर है आपको हाँ जी सोनाली निशांत एस धवन क्लियर है यहां तक का कंसेप्ट चलिए थोड़ा सा आ, और इसे आगे ले जाते हैं हम कंसीडर करते हैं दो वेव्स दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड की हमने ई नॉट की टर्म में लिया है ठीक है ई नॉट उनके मैक्सिमम एक का साइन फाइव है दूसरे का कॉस फाइव मींस उनके बीच में पाथ डिफरेंस है डन सो so, इन दोनों के केसेस में हमने क्या कर लिया ई वन को जब E1 वन साइन ओमेगा टी ले लिया और E1 वन टी को ई नॉट साइन ओमेगा टी ले लिया ठीक है ये आपके पास कन्वर्जन आ गई हैं एट टी पे स्टेट ऑफ वाइब्रेशन आ गया है इस डिस्क्राइब इस तरह से हम इसे डिस्क्राइब करते जा रहे हैं ये आपके डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हम ठीक है अब हम इसी को T की वैल्यू अभी हमने निकाली है T इज इक्वल टू क्वार्टर वे प्लेट के लिए लैमडा अपॉन फोर इन टू एन नॉट माइनस एन ई ठीक है अब क्वार्टर वे प्लेट है तो पाथ डिफरेंस कितना डालेंगे पाई बाय टू So, हमने फेस डिफरेंस के लिए जो फेस डिफरेंस का रिलेशन था फेस डिफरेंस का रिलेशन डाल लिया फेस डिफरेंस हमने ला लिया डेल्टा डेल्टा किसके बराबर है भाई पाई बाय टू के भाई लैमडा बाय फोर पाथ डिफरेंस है और वेव डिफरेंस कितना है फेस डिफरेंस कितना है पाई बाय टू नाइनटी का वो हमने यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया है ठीक है भाई यही है उसके बाद आपने जैसे पहले करते हो इसी तरह आपकी वैल्यू आ जाती है ए प्लस का ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा करके और आई इंटेंसिटी किसके बराबर होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड तो बस वही कंसेप्ट हमने यूज किया है फाइव की वैल्यू जीरो से नाइनटी ली है बट फाइव अगर यहां पे फोर्टी फाइव डिग्री हो फोर्टी फाइव डिग्री हो तो कॉस फाइव की वैल्यू कितनी होती है वन बाय रूट टू सो वही वैल्यू हमने कंसेप्ट यहां डाला ये सारा आपका एडिशन सुपरपोजिशन का ही कंसेप्ट है क्लियर है चलिए फिर से आ जाइए इस पे सो so, इस पूरा ये जो प्रोसेस है वे प्लेट फॉर्मेशन का ये प्रोसेस हुआ क्यों भाई क्यों हुआ ये सारा सिस्टम क्योंकि वे प्लेट करती क्या है शिफ्ट करती है किसको शिफ्ट करती है भाई फेज को शिफ्ट करती है 
कहा बिटवीन टू परपेंडिकुलर पोलराइजेशन कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर पोलराइजेशन कंपोनेंट्स कौन से हैं ओ रे और ई e रे ओ रे और ई e रे हैं ऑफ द लाइट वेव टिपिकल वेव प्लेट क्या होती है एक वाइब्रेफ्रेंजेंट क्रिस्टल केयरफुली चूजन ओरिएंटेशन एंड द थिकनेस सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या था उसमें थिकनेस हमने डालनी है सो ऑर्डिनरी एक्सेस With refractive index, हमने कितना लिया ऑर्डनरी का एन नॉट और एक्स्ट्रॉर्डनरी का कितना ले लिया एन ई डन द एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सेस इज पैरल और ऑर्डनरी एक्सेस क्या होती है परपेंडिकुलर तो जब वेलॉसिटी लेते हैं हम ऑर्डनरी की तो वेलॉसिटी ऑफ ऑर्डनरी इज इक्वल टू सी अपॉन एन नॉट ऑर्डनरी सी क्या है वेलॉसिटी ऑफ लाइट इन एयर और एन नॉट क्या है उसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डन है भाई अब विद द पोलराइजेशन कंपोनेंट वी ई भी इसी तरह हमारे पास आ गया ठीक है तो एन ई जो है दैट इज लेस देन एन नॉट एज इन कैलसाइड एंड द एक्सटर्नल एक्सिस इज कॉल्ड फास्ट एक्सिस एन ई का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है मतलब कि वेलोसिटी जो है ई दैट इज ग्रेटर देन नॉट जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम उसकी वेलोसिटी को कम चेंज करेगा आपका क्रिस्टल तो यहां पे आपकी फास्ट एक्सिस कौन सी हो गई एक्सट्रॉर्डनरी वाली क्यों क्योंकि एक्सट्रॉर्डनरी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी डन ये था आपका प्रोसेस कि किस तरह वो उसके बीच में डालते हैं ये आपका कंसेप्ट है कि आपके पास ये हाफ वेव प्लेट है हाफ वेव प्लेट कंसिडर हो रही है उनमें बीच में वेरिएशन कितना आता है वो देखिए यहां पे आपके पास वेरिएशन जो था उसको शिफ्ट किया जा रहा है कितना यहां पे शिफ्ट करते हैं 45 डिग्री का शिफ्ट करते हैं और हमारे पास रिफ्रेंजेंस कितना आता है आगे गैप कितना बनता है 90 डिग्री का और ये आपकी डायग्राम आ गई है क्वार्टर वे प्लेट फॉर्मेशन की ठीक है क्वार्टर वे प्लेट फॉर्मेशन में आपके पास इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा अब हमने क्या किया है ये देखिए हमारे पास एक पोलराइजर था पोलराइजर पे जब हमने लाइट्स सर्कुलरली पोलराइज्ड अनपोलराइज्ड लाइट डाली हमने यहां से तो क्या हुआ ये लीनियर पोलराइज यहां पे दो वाइब्रेशन हो रही हैं दो प्लेन्स में हैं लेकिन यहां पे आते ही एक सिंगल प्लेन में वाइब्रेशन हो गई जैसे ही आपने इसके आगे क्वार्टर प्लेट डाला यहां देखा आपने ये वाला जो आपका ये वाला आपका पार्ट था ये यहां पर रोटेट हो गया यहां पर देखिए ये रोटेट होके यहां आ गया कितना रोटेट हुआ है भाई 45 डिग्री एंड लीडिंग टू अ डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री तो आपके पास सर्कुलरली पोलराइज क्वाइटर वेव आने के कारण लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज लाइट आ गई है यहां पे देखिए सर्कुलर पोलराइजेशन हो रही है भाई सभी में तभी तो आपके पास सर्कुलर पोलराइजेशन क्या होती है सर्कुलर पोलराइजेशन होती है जब आपके वे वैक्टर्स को रोटेट किया जाता है क्या किया जाता है रोटेट किया जाता है रोटेट करते हैं कैसे सर्कुलर फॉर्मेशन में सर्कुल फॉर्मेशन में मींस एक्सिस जो होती हैं वो सेम रहती हैं इक्वल रहती हैं अगर एक्सिस एलोंगेट हो जाएं तो सर्कुलर की जगह कौन सी बन जाती है भाई एलिप्टिकल पोलराइजेशन कौन सी बन जाती है एलिप्टिकल पोलराइजेशन ठीक है भाई सो मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा आज का ये लेक्चर जो कि आपका वे प्लेट्स पे था और क्वार्टर वे प्लाइट का कंसेप्ट था सो so, अगर कोई डाउट है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा सो so, आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं नेक्स्ट इन लेक्चर्स को हम आगे एक्सटेंड करेंगे ठीक है भाई चलिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए सो थैंक्स फॉर वाचिंग द चैनल हैव अ वंडरफुल डे अड गुड बाय थैंक यू